तो आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन फॉस्फोरेशन गिव्स यू इट गिव्स यू व्हाट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू यू शुड कीप इट इन योर माइंड एग्जाम में आपको अगर आ जाए कि इनडायरेक्ट एटीपी रेस्पिरेटरी पाथ में एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथ में कहां से मिलता है सिंपल सेंस करें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन यू शुड कीप इट इन योर माइंड ठीक है डायरेक्टली वाले वो आपका ग्लाइकोलाइसिस दो एंड क्रैप्स अगर से दो मिलता है बाकी जितने इनडायरेक्ट 34 एटीपी है वो सब के सब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन से ही आपको मिलता है ठीक है <laughs> तो सिंपल से अगर तरीके से हम देखें इसको सिंपल तरीके से तो आपको पता होना चाहिए कि NADH2 एंड आपके पास क्या था FADH2 राइट एज यू कैन सी दे रिड्यूस वर्जेंस NADH2 FADH2 दोनों में हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन यू कैन कॉल इट रिड्यूस वर्जन दे आर रिड्यूस प्रोडक्ट्स मींस दे आर इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रीच ठीक है तो यहां पे क्या होता है कि बोथ NADH2 एंड FADH they get oxidized like FADH2 it gets oxidized into FAD and NADH2 it gets oxidized into NAD+ ठीक है आपको ना पता ना चाहिए निकोलनेमाइन एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड है और ये फ्लेमिन एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD को आप कोएंजाइम 1 भी बोलते हो कभी कभार ठीक है तो व्हाट एवर टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इट इज इवेंचुअली आपको क्या मिलेगा इन रिएक्शंस है व्हाट एवर रिएक्शन मैं खाली NADH2 भी दिखा रहा हूं आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स या सिंपली यू कैन कॉल हाइड्रोजन व्हाट एवर यू वांट टू कॉल इट बिकॉज़ कोई चीज जब ऑक्सीडाइज होता है आप तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है या हाइड्रोजन रिलीज करता है नाउ हमें क्या पता होना चाहिए दिस इलेक्ट्रॉन्स दे आर कैरीड नाउ वो कैरी होते हैं ठीक है और कैसे कैरी होते हैं कैरीड बाय अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जिसको आप बोलते हो ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम ठीक है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम इट इज नथिंग बट इट्स अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कैसे टाइप के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है वो लोग अगर आप देखते हो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स वहां पे आते हैं ठीक है तो अगर आप देखते हो जैसे आप आगे बढ़ते हो उस इलेक्ट्रॉन सीरीज मतलब ट्रांसफर सीरीज में अगर आप आगे बढ़ते हो ठीक है तो आपको पता हो पता होना चाहिए कि जो एकदम पहले पहले वाले इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है एकदम स्टार्टिंग में ठीक है आपको पता होना चाहिए चीज कि दे आर विथ वेरी लो रिडक्शन पोटेंशियल एंड एज यू रीच द एंड ऑफ द होल पाथवे व्हाट विल हैपन दैट द रिडक्शन पोटेंशियल इट इंक्रीजेस सो एट द एंड ऑफ द होल लाइक सीरीज द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स यू विल हैव अ वेरी हाई रिडक्शन पोटेंशियल कंपाउंड्स ओके तो इसका मतलब क्या है कि एवरी स्टेप रिडक्शन पोटेंशियल जो है इट क्या हो रहा है इट इंक्रीज ठीक है वो इंक्रीज करता जा रहा है इसका बोलने का मतलब क्या है वोट इज रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड टू गेट रिड्यूस मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा ठीक है वो आसानी से रिड्यूस हो सकता है उसको इलेक्ट्रॉन की लेने की टेंडेंसी उसके पास काफी ज्यादा है ठीक है तो अगर आप एंड तक पहुंचते हो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा ठीक है और स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी क्या था कम तो एज द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग डोनेटेड बाय दिस एनर्जी स्टोन एफडीएच टू मॉलिक्यूल्स ओके दे आर बीइंग कैरीड बाय अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स विद अ रिडक्शन पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग एंड इवेंचुअली ये जो इलेक्ट्रॉन्स ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के थ्रू जा रहा है ओके इवेंचुअली दोस इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्सेप्टेड बाय Okay, let's see. Who can accept that, right? And that is very important. Let's see. Eventually, these electrons or whatever you call it, if you call them even hydrogen, doesn't matter. Okay, they will be accepted by nobody but what? Oxygen. And oxygen gets reduced into water. So the game is that oxygen finally gets the electron to accept. If you ask this question, and who accepts the electron at last? Who is the final electron accepted? आपका आंसर क्या होगा ऑक्सीजन तो मैं यहां पर बोल देता आपको कि ऑक्सीजन इज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ओके तो वाटर रेस्पिरेशन के एंड में बनता है वो बाय प्रोडक्ट ठीक है रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट वाटर है तो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है आपका ऑक्सीजन एंड दिस इज द रीजन व्हाई यू कॉल दिस एज एरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज़ तो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है दैट इज नोबडी बट ऑक्सीजन ये बात आपको पता होना चाहिए इफ इट वाज नॉट ऑक्सीजन इफ इट वाज समबडी एल्स कोई और होता है देन यू वुड कॉल इट एन एरोबिक रेस्पिरेशन 
सो द गेम इज नॉट अबाउट हैविंग ऑक्सीजन और नॉट ठीक है एकदम सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं वी नीड टॉक अबाउट आरबीसीज ओके रेड ब्लड प्रोपस्कल्स आप जानते हो आरबीसी आर द बिगेस्ट कैरियर्स ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड योर बॉडी दे कैरी ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन राइट बट द पॉइंट इज आरबीसी कैन नॉट परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करते हैं ठीक है नाउ सी ऑक्सीजन होने से ही एरोबिक नहीं होता है ये गलत में मत रहना बहुत लोग आपको पढ़ाएंगे बहुत लोग से आप सीखे भी होंगे सुने भी होंगे आप लोग भी खुद बोलते हो कि ऑक्सीजन होना ही एरोबिक ऑक्सीजन नहीं होना एनोरोबिक है ऐसा कुछ नहीं होता है अगर ऑक्सीजन इज दिटन एक्सेप्टी तो आपने ये देखा कि यहाँ पे क्या बेसिकली इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर बीन कैरीड ओवर बाई लॉन्ग सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स विद रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑलवेज इंक्रीजिंग and eventually the electrons are accepted by the terminal electron acceptor who is nobody but oxygen and this oxygen molecule it gets reduced into water molecules theek hai now baat ye hai this is the first part that i have discussed i told you that the first part is always oxidative the next part will be phosphorylation so this is the part we call oxidative part okay means here the nadh2 and fadh fadh2 molecule that you derive from glycolysis link reaction and crab cycle they are getting oxidized they are losing their electrons and they are like you know they are like pumping their electrons they are pumping their electrons into a series of electron carriers theek hai to ye hota hai aapka oxidative part now where is the phosphorylation let's take a look at it now aapko ye baat pata hona chahiye when the electrons are being carried electrons jab aapka carry ho raha hai theek hai the electrons as they are being carried from one electron acceptor to the next electron acceptor then to the next electron acceptor main ek baar aapko bola hu ki reduction potential har step mein har ek acceptor ka badhta ja raha hai na bolne ka matlab ye hai ki electron jitna aage jayega matlab jiske paas bhi ho ja raha hai uske paas electron ka jo bhoog hai the hunger for the electrons it's always increasing matlab electrons are moving to somebody who has got a higher you know thirst or like higher like bigger hunger for electrons ओके नाउ जहां पे इलेक्ट्रॉन का हंगर ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे ज्यादा स्टेबल एंड एज द इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग स्टेबलाइज्ड ओके दे आर रिलीजिंग एनर्जी एवरी सिंगल स्टेप हर स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स अब एक इलेक्ट्रॉन के जैसे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन मतलब फ्रॉम लो रिडक्शन पोटेंशियल टू हाई रिडक्शन पोटेंशियल देन हायर देन हायर देन हायर एंड देन हायर जैसे वो जा रहा है हर स्टेप में थोड़ा 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 करके क्या रिलीज कर रहा है आपका फ्री एनर्जी रिलीज कर रहा है and that free energy is utilized to establish the proton gradient okay to me wohi cheez aapko yahan pe bata raha hu aapko pata hona chahiye ki as the electrons move via iske through move kar raha hai ets okay they release Energy in small fractions. Now, why I'm calling it fractions? Because it's not a step in the other. I mean, it's not like that. They are moving from NADH to NADH, and they are moving moving directly into the oxygen. It's not happening. Oxygen to reach them, they have to cross many steps. It's not one step. It's not one step. If they reach one step, they would release a tremendous amount of energy. And with that energy surge, the system wouldn't be able to handle it. ठीक है, the system wouldn't be able to handle it. ठीक है, कोई फायदा नहीं होता उससे. It would be waste, just like combustion. ठीक है, बहुत सारे energy waste होता है. Now यहाँ पे क्या है? The thing is efficient here. तो electron एक ही jump में नहीं पहुँचता. It goes in small steps, tiny little steps. And every single tiny little step, it releases a little amount of energy of the whole, like you know, energy amount that is being carried by the electrons. थोड़ा थोड़ा fractions में energy release होता है. ये आपको पता होना चाहिए. Now, आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो एनर्जी वो रिलीज कर रहा है आपको मैं बोल देता हूं दिस एनर्जी इज यूज टू क्या एस्टेब्लिश करने के लिए मैं क्या बोला था आपको स्टार्टिंग में यूज टू एस्टेब्लिश प्रोटॉन ग्रेडिंग जिसका बोलते हो प्रोटोनोटिव फोर्स 